ったのと2020年のオリンピックだ。はい。ありがとう。ありがとう。ありがとう。2020年オリンピックやりましょう。被災地の復興、東京が頑張ってます。はい。ありがとう。写真撮っていいよ。ちっはい。<笑>名前にも背の大き写真撮っていいよ、はい、<笑>東京から日本を変えようよし僕たちは車を変えたところが永田地下鉄といって特殊法人な名前だけ株式会社にしただけだから自分たちの剰余金が2000億円も余ってるだから東映地下鉄と一緒になりたくないと言っている冗談ではない地下鉄が一つになれば乗り換えだって簡単にできる下下の駅を見てください下下の駅は同じホームで階段を上って改札を2つ通り抜けてまた同じホームに降りてくるその間にある壁があるこれをバカの壁と言うんですそのバカの壁を僕はしていさらには経営統合まで進めていこうというところなんですが今言いかけたのは地下鉄の中に地震があった時でもメールをできるようにしようと西武の電車から地上から入ってきて今度地下に入る地下に入ったら電波がプツッと切れてしまう地理の岩盤事故ありましたねあれは通信線がつながってたから生きてるぞってことを伝えられたもし地下鉄と地下のど真ん中で地震が起きて電気が消えて真っ暗闇になったらどうするかでも今はこのメールで自分がここにいるということは伝えることができるあるいは外の情報を知ることができるそれがこの12月でほぼ出来上がりますなんで遅れたか東京メトロは国土交通省の天下りの会社だから携帯電話会社がいくら申し込んでも業者扱いで相手にしなかったそこで孫正義さんが僕のところに駆け込んできた副人室にすぐ来たメールで連絡し合って3日後にもう直接来てるそれで東映地下鉄だけでも始めると言ったら東京メトロが慌ててやりだした命に関わることですよこういうことを官僚機構はやらせなかっただから東京から日本を変えるというのは東京をもちろん我々の住みやすい理想的な環境に作り上げるんです強い人が弱い人を助け余裕のある人は余裕のない人を助け高齢者は知恵を若い人に伝え若い人は新しい情報を高齢者に伝えそして女性が明るく働ける職場を作り性同一性障害の人だってちゃんと認められるような社会を作っていくそういう助け合う社会を作るんだがしかしそこで中央官僚制というのがあって改革を阻むんです被災地に予算をつける被災地に予算をつけるときに被災地の気仙沼なら気仙沼でこれだけ100億円ですよってポンと渡せばいいのにいちいちいちいち使い道を全部決めてある橋の上げ下げまで決めているこれが日本の中央官僚制でありますいいですか全国の知事の6割から7割は中央官僚の天下りなんですなぜだか分かりますか国からお金をもらうときにもらい方が詳しくなければ知事になれないんですよ、ね、そういうな6割も7割も甘くなりなんですそれじゃあダメですしかし東京は国からお金をもらわなくたってみんなで頑張ればやっていけるから具体的な改革をやってきた石原知事が認可保育所に対して認証保育所を作った少し緩い基準だったらできるじゃないか僕が高齢者の住宅について厚生労働省は
施設だけ考え方が国土交通省は住宅だけそうじゃなくて今住んでいる住宅に手やつきサービスをつければ新しい投資がそこに出てくるじゃないかということで今4000個まで来ました来年再来年には1万個にしたいつまり東京が具体的に発想力決断力アイデアを出して東京モデルを作るその東京モデルを作って国に対してこうやればいいんだというふうに問題を投げかけるのが改革です総理大臣が毎年毎年変わる国には中央官僚を掌握する力はありませんないんですアメリカはユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカと言いますステイツつまりそれぞれの州が連合してアメリカという国を作っている日本はユナイテッド・ミニストリーズ・オブ・ジャパンです縦割りの連役所の連合体が日本を作っているしかし東京はステイツです東京国です東京国は日本の GDP の2割を作り韓国ぐらいの予算を持ち経済成長をやろうと思えば東京を日本の心臓としてやることができるんですということをまあ小泉内閣で5年半僕はやりました小泉さんぶれないあの人はこうですねって言ったら「分かった!」って言ったら分かったんですこれは本当に分かったのかなというふうに書簡に聞いたら「いや分かった」って言うんですから分かったんでしょうね<笑>だったら分かったら進みますからね、これやれば進むんです、石原慎太郎知事は、田中真紀子に言われてるのは暴走老人、だけど、やっぱり作家だから、発想がいい、僕と話してると、ツーカーで決まる、あの80歳でいろんなこと言ってますが、好奇心があるんです、好奇心というのは、少年の心です。何でも希望を持つそれが好奇心ですそういう好奇心が今いいですか当たり前すぎてものを考えちゃダメなんです若い人の中に好奇心が失われたら終わりです何歳になっても好奇心があれば新しいことができるんです僕は初めて選挙に出ました3日前に小泉首相が激励に来てくれました潤さん初めて選挙だからなでもな選挙はまあ人間収容だからなんだかわけわかんないでそう言って帰ってきました<笑>まあ小泉さん全く変わんないね、うん、石原慎太郎さんは今あっちこっち暴走してますが<笑>面白いです面白役人の検知になったら面白くもなんともないなんとか整形塾なんて言ったってしょうがないようなものはそれが日本をダメにしてるあんまりあの怒ってもしょうがないから<笑>こっちこっち終わりにするけれども<笑>いいですかまだ羽田の国際化やりかけてるね羽田から欧米に行けます今3万回これを9万回にするそれからハローワークを国から奪うそして若者の雇用のマッチングをちゃんとやるねそういういことは東京がやるんです東京がやればみんな真似するそしてそれからね先ほど高齢者の住まいのこと言いましたが若い人はね昔はね皆さん汚いアパートに住んでたんですよあの漫画家の時和荘みたいな藤子不二雄のところが今ねみんなワンルームマンションでシャワーがあるんですよそれはいいけどそれ一人一人がみんな孤立してるだから若い人たちにシェアハウスを考えたいしかし高齢者とセットでね高齢者のお手伝いもしたりしながらいろんな情報をかみしめてそして歴史意識を持ってこれから日本がどこへ向かうかということを考えるそしてまずは見えるのは2020年の東京オリンピック被災地で宮城スタ,スタジアムでサッカーをやります被災地に聖火ランナーが走りますそして日本が世界からこれだけお世話になりそして福島の原発のことも気になってるでしょうこれから我々がどういう意思でこの
東北の大震災の復興を担おうとしているかという思想を示さなければいけないんです2020年オリンピックは東京のありがとう東京のね東京でやるんだがしかし日本のオリンピックなんです皆さん寒い中本当にありがとう長くなりました僕は今年6あの2月26日に65歳で東京マラソン初挑戦初完走しました皆さんも毎日体を鍛えてそして医療費を軽減しましょうね<笑>はいじゃあそういうことで今日皆さんいろんな方来てくれた東さんなんかこんなとこで演説するの初めてなんですね貸したいさんも初めてなんですそういう初めての人が来て同時に気仙沼からわざわざ昨日自信あったのに来てくれてるんですよ議会議長がありがとうございます東京都知事候補改めて申し上げます広瀬直樹ですそして決断突破解決する力東京を輝く町に一人一人が助け合うそういう町にそして電力供給については徹底的に東電と戦いながら改革しそして中小零細企業の電力料金ができるだけ下がるようなそういう東京を作りたいそう思っていますどうもご清聴ありがとうございましたそれから降りて握手させていただきますので少し変えないでね、はい